வணக்கம் மா செந்தமிழன் அவர்கள் எழுதிய விட்டுவிடுங்கள் எனும் நூலிலிருந்து இன்றைய செம்மை மொழி இப்போதைய குழந்தைகள் மன அழுத்தம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களா குழந்தைகள் மலர்ச்சியாக இருக்கிறார்களா சுருக்கமாக குழந்தைகள் குழந்தைகளாக இருக்கிறார்களா தெளிவான மனநிலையில் உள்ள குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை குறைந்து கொண்டுள்ளது இரவு நேரத்தில் தூக்கம் வரவில்லை என்று சொல்லி வீடியோ கேம் விளையாடுவது அல்லது தொலைக்காட்சி பார்ப்பது அல்லது துடுக்குத்தனமான செய்கைகள் அதிகமாக உள்ள குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை இப்போது அதிகம் இரவு பொழுதில் இவ்வாறான செயல்பாடுகள் இருப்பது சரியல்ல எவர் பேச்சுக்கும் அடங்காமல் சற்றும் பொறுமையில்லாமல் துடுக்குத்தனமாக இருக்கும் குழந்தைகளை மிகை துடிப்பு குழந்தைகள் என்ற வகை பிரிவில் இப்போது அடக்கிவிடுகிறார்கள் குழந்தைகளுக்கான மனநல மருத்துவமனைகள் ஏன் இந்தளவுக்கு வளர்ந்திருக்கின்றன இந்த சூழல் ஏன் உருவானது குழந்தைகளுக்கான மனநல மருத்துவமனைகள் மனநல காப்பகங்கள் அவர்களை பற்றி எடுக்கப்படும் திரைப்படங்கள் அவர்களுக்காக எழுதப்படும் கதைகள் அவர்களுக்காகவே இயங்கக்கூடிய இணையதளங்கள் என்று நம்மை சுற்றி குழந்தை மன நோயாளிகளுடைய எண்ணிக்கையும் பெருகியிருக்கிறது அவர்களை வைத்து வணிகம் செய்யக்கூடிய மருத்துவ அமைப்புகளும் பெருகியிருக்கின்றன ஏன் இவ்வளவு குழந்தை மனநல சிக்கல்கள் உருவாகியிருக்கின்றன என்றால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளாக கண்மூடித்தனமாக இந்த சமூகம் பின்பற்றி வரும் கல்வி முறை இதில் முதல் காரணத்தை வகிக்கிறது குழந்தைகள் சாதிக்க வேண்டும் என்ற பெரிய மனக்கணக்கு பேராசையாக மாறி அவர்களுடைய இயல்பான தேவைகள் கூட நிராகரிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியிருக்கிறது கவிதை வந்தால் கவிதை எழுதட்டும் ஓவியம் வந்தால் ஓவியம் வரையட்டும் பெரிய கல்விக் கொள்கைகளை பற்றி நான் பேசவில்லை சிறுநீர் போவது மலம் கழிப்பது பசிக்கும் போது உண்பது ஆகிய அடிப்படை உரிமைகளுக்காக பேசுகிறேன் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்படும் எல்லா மனிதர்களும் மனநல சிக்கல்களுக்கு ஆட்படுகிறார்கள் நீங்கள் எல்லாம் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் பெரிய நிறுவனங்களிலே வேலை செய்கிறீர்கள் அல்லது நிறுவனங்களை நடத்துகிறீர்கள் இரண்டு மணி நேரம் சிறுநீரை அடக்கி வைத்தால் உங்களுக்கு கோபம் வருகிறதா அல்லது அமைதி புறாவாக மாறுகிறீர்களா என்று உங்களையே கேட்டு பாருங்கள் இரண்டு மணி நேரம் சிறுநீரை அடக்குவது அரை நாள் மலத்தை அடக்குவது ஆகிய இரு துன்பங்களும் ஒருவரை மனநலம் குன்றச் செய்யும் அமைதியாக இருப்பதற்கு பயிற்சி செய்யும் புத்திசாலிகளின் சமூகம் இது அமைதி என்பதே முயற்சிகள் இல்லாத நிலைதான் ஆனால் இவர்கள் அமைதியாக இருப்பதற்கும் கடுமையான முயற்சிகளை நம்புகிறார்கள் இந்த சமூகத்தின் பிள்ளைகள்தான் தமது அடிப்படை உரிமைகளை இழந்து அமைதி குன்றிய மனங்களுடன் திரிகிறார்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் எதையெல்லாம் செய்கிறீர்களோ அவற்றையெல்லாம் உங்களுக்குச் செய்தால் என்ன விளைவு என சிந்தியுங்கள் நன்றி